El camino para transitar a la igualdad sustantiva y a la efectiva se encuentra con muchos obstáculos, producto de una cultura patriarcal que considera a las mujeres como ciudadanas de segunda. El reto es todavía enorme. Se trata de un cambio de valores que producen estereotipos de género que perpetúa la desigualdad, la exclusión y la violencia en todos los ámbitos, llámese públicos, privados, sociales, educativos, como ustedes quieran. Y termino diciéndoles que quiero para todas las mujeres lo mismo que quiero para mí. Quiero los tres principios de Simón de Beauvoir. Quiero hacer ejercicio de mi libertad, de mis derechos y de la igualdad. Y que pensemos lo que una vez dijo Flora Tristán, la francesa, todas las desgracias del mundo provienen del olvido y del desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos de las mujeres. Hablar de María Elena Chapa nos lleva, sin duda, a pensar en el camino hacia la igualdad en el que estamos inmersas las mujeres. Y esto nos lleva al reconocimiento de sus grandes aportaciones, grandes enseñanzas que nos dejó a lo largo de su vida, a lo largo de su trayectoria. Hoy, de manera muy particular, recordamos el legado que nos dejó ella. Ella, quien fue la impulsora de la creación del Instituto Estatal de las Mujeres, que lo presidió durante 13 años. Así es que, eh, en esta semana, que fue de recordar muchas anécdotas, muchas eh, experiencias compartidas con ella, de parte de, de la gente que manifestó sus condolencias, su sentimiento de tristeza en las redes. Eh, les agradecemos que estén hoy con nosotros para recordar a esta gran mujer. Iniciamos. Ya estamos en Hablemos de Igualdad, el programa del Instituto Estatal de las Mujeres. Te invitamos a unirte a nuestra conversación. Iniciamos. Y fíjense que junto con eh, María Elena Chapa estuvo trabajando muy de la mano también la doctora María del Refugio Ávila Carmona, quien también desafortunadamente eh, falleció eh, justo unas horas antes de que nos dieran la noticia del fallecimiento de la licenciada María Elena Chapa. A ella también nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento, porque estuvo al frente de la Secretaría Ejecutiva también, durante 13 años, el mismo periodo, eh, lo, lo, eh, estuvieron ambas trabajando juntas de la mano y pues desafortunadamente hoy no las tenemos físicamente, pero las llevaremos siempre en el recuerdo, insisto, con nuestro agradecimiento. Empezamos hoy, hablemos de igualdad con una entrevista que no podía faltar. Teníamos que tener a la presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres, quien nos va a platicar de tantas experiencias, tantas anécdotas vividas con ellas, tantos aprendizajes también. Entonces, le damos la bienvenida a la licenciada Marta Cecilia Reyes Cruz, presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres. Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buen día. Me da mucho gusto saludarlas a todo el auditorio, por supuesto. Y pues aquí estamos después de unos días difíciles, unos días complicados, noticias de un altísimo impacto, pero aquí estamos eh, listas para continuar. Y es que hay un gran legado que se deja de parte de ellas dos. Hay un gran legado que ha permitido que tengamos hoy en día funcionando esta, esta gran institución, que es el Instituto Estatal de las Mujeres. ¿Podrías platicarnos de, de la historia, de los antecedentes, del inicio de este instituto? Sí, claro que sí, Sonia. Fíjate que eh, casualmente la, la licenciada María Elena Chapa empezó en Nuevo León el primer programa a nivel eh, estatal, gubernamental para las mujeres, y fue antes del Instituto Estatal de las Mujeres. Estoy hablando del año 1986-87. Ella fue la primera secretaria técnica del entonces Consejo Estatal de Población. En aquel tiempo no había, Sonia, no había un mecanismo para el adelanto de las mujeres. No había institutos de las mujeres. Eso es parte de esa gran lucha en la que María Elena Chapa insistió en, en conjunto con muchas mujeres en todo el país para hacerlo realidad. En, en el Consejo Estatal de Población, paralelo al nivel nacional, en el Consejo Nacional de Población, inició un programa, el Programa de Integración de la Mujer al Desarrollo. Así le llamaron aquí en Nuevo León y estaba dentro 
del Consejo Estatal de Población. Ese programa estuvo trabajando del 86 durante los años eh, 90 también y afortunadamente, como eh, lo hemos visto en la historia, es en la conferencia de Beijing en 1995, en una agenda de 12 temas estratégicos donde se establece la necesidad y la urgencia de contar con mecanismos para el adelanto de las mujeres. Esto es, dentro de cada estado, de cada gobierno, una oficina específica para atender la problemática que afectaba a las mujeres. Y es así, en Nuevo León, en 1999, se crea una pequeña oficina que era la Coordinación Estatal de la Mujer, así le llamaban, dependía de la Secretaría General de Gobierno. Y por fin, en 2003, Sonia, eh, se crea el Instituto Estatal de las Mujeres, eh, que por supuesto, eh, la importancia del, del, del papel que jugó la licenciada María Elena Chapa en este caso es fundamental al grado de que, por supuesto, ella fue la primera presidenta, la fundadora y que además Sonia estuvo 13 años al frente del instituto en donde verdaderamente los avances son eh, eh, muy importantes, son muy sustantivos para la agenda que vivimos hoy en 2021 en el tema de las mujeres en Nuevo León. Desde tu punto de vista, ¿cuáles serían eh, los principales eh, logros, los principales impulsos que dio María Elena Chapa eh, hacia, del camino hacia la igualdad entre mujeres y hombres? Claro que sí. Pues mira, principalmente en el aspecto jurídico, en el aspecto legal, en el camino se eh, presentaron más de 46 iniciativas de ley desde el Instituto en coordinación, por supuesto, con nuestro Consejo de Participación Ciudadana, y se presentaron estas iniciativas en donde se logró armonizar, en donde se logró eh, colocar al Estado de Nuevo León al nivel de avance legislativo que se tenía a nivel nacional, a nivel internacional. Probablemente, Sonia, la parte más visible de este esfuerzo es la paridad política. La paridad, el haber logrado eh, pasar de este proceso de las cuotas en donde las mujeres empezamos con la participación de al menos el 30% de las candidaturas transitar a la paridad al 50-50 que además Sonia hoy en día en la legislatura que está por terminar y en la que viene estamos hablando ya de congresos paritarios en donde la mitad de las, de las curules son ocupadas por mujeres este esfuerzo en el marco de todo este andamiaje legislativo que se promovió desde el instituto, por supuesto que la participación de la licenciada María Elena, toda esta cuestión del cabildeo, toda esta cuestión de la elaboración de las iniciativas, hasta su aprobación, hasta su armonización en el Congreso local, se puede hoy ver de manera evidente en estos, en estos eh, congresos, insisto, la legislatura que está por terminar, igual la que está por iniciar, y además, Sonia, logramos, eh, al menos en, en, el, en el trienio que inició en 2018, transitamos de tener cuatro alcaldesas. Uh, hubo muchos trienios en que teníamos cuatro alcaldesas, logramos diez en el trienio 18-21. Eh, si mal no recuerdo, vienen nueve alcaldesas hacia, hacia el trienio 2021-24, pero ese paso tan importante de lograr una representación de mujeres en el Congreso Federal, eh, en el Congreso Estatal. Como sabemos, la licenciada Marilena Chapa fue la primera senadora por Nuevo León. Hoy ya podemos contar a, a políticas mujeres muy importantes que ya han ocupado ese importante cargo. Pero esta cuestión, Sonia, del, del andamiaje jurídico que tiene que ver y que se refleja muy claramente en la cuestión eh, política, además de esto también, eh, trabajamos al interior de las dependencias del gobierno del Estado, transversalizando la perspectiva de género en todos los ámbitos. Eh, recordemos que la misión del Instituto es el diseño de políticas públicas precisamente orientadas a cerrar estas brechas de desigualdad eh, entre mujeres y hombres y el lograr el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, de todos los derechos. Entonces, el trabajo que se hizo eh, en, también en coordinación con el gobierno federal a través del proyecto de transversalidad de la perspectiva de género, también fue algo relevante. Hoy en día podemos hablar eh, de que prácticamente todas las dependencias del gobierno del estado 
cuentan con una unidad de igualdad de género, en donde por supuesto que tendremos que seguir trabajando, Sonia, para que estas instancias, estas unidades de igualdad de género queden ya en la eh, estructura orgánica de las dependencias para que se puedan consolidar y que puedan disponer eh, de un presupuesto específico que nos permita seguir abonando muy, muy concretamente al, al hacer, cerrar las brechas de desigualdad en todos los ámbitos del quehacer público. Cuéntenos alguna eh, anécdota que tenga, que recuerde con cariño con María Elena Chapa. Pues mira, la verdad es que la licenciada María Elena, aparte que tengo que decirles, era muy bromista, era, era muy, este, a veces muy pícara en sus comentarios, habría, habría por ahí algunas anécdotas un tanto más pícaras, pero yo definitivamente, Sonia, la, la que recuerdo con más cariño y que hoy, en, hoy más que nunca la, la tengo muy presente, es en una reunión que hablábamos acerca de los avances que se tenían en la materia, una especie como de evaluación. Entonces, ella nos platicaba cómo, eh, recordaba una frase de Eduardo Galeano que decía eh, que la utopía no existía, que estaba siempre en el horizonte, que siempre la estabas viendo y tú siempre te esforzabas para alcanzarla. Y parecía que te acercabas, pero ya estaba otra vez lejos. Dos pasos tú y otros tantos la utopía y nunca la alcanzabas. Y entonces, de, decía, eh, de pronto un día me di cuenta, porque volteé hacia atrás y me di cuenta de todo lo que había avanzado. Y para mí cobró relevancia, primero Sonia, porque una mujer con el currículum, con, con la experiencia que tiene, ella siempre se consideró en un proceso de perfeccionamiento, en la búsqueda de, de más logros, en la búsqueda de mejores condiciones para las mujeres. A pesar de todo el trabajo que hizo, Siempre ella se consideraba en que ella quería hacer más, porque todavía faltaba hacer más, pero como en un día de pronto se dio cuenta de todos los avances que se habían logrado. Y la verdad, Sonia, para mí fue, recuerdo con mucho afecto ese momento, porque es, es como si de pronto ella se diera cuenta, no, pues sí, hemos avanzado. Y como, eh, hasta ahora me doy cuenta, y realmente, Sonia, estamos hablando de una trayectoria enorme, de un compromiso eterno para nosotras, María Elena Chapa, desde el primer día, 20 de octubre de 2003, lo recuerdo perfectamente bien, cuando la vi entrando a las oficinas del, del, del Instituto de la Coordinación, recuerdo ese paso firme, siempre, un paso muy firme, caminaba con fuerza, caminaba con mucha seguridad, y esos pasos guiaron, Sonia, toda esta eh, formación del Instituto de, de las Mujeres y toda la estructura que hoy soporta esta institución gubernamental. Pues seguimos esos pasos, seguimos esa guía, ahora bajo el liderazgo de la licenciada Reyes desde el Instituto Estatal de las Mujeres. Agradecemos mucho esta entrevista, eh, estos, esta anécdota, estos comentarios, y bueno, definitivamente pues hay mucho por, por seguir haciendo, ¿no? Pero tenemos esa guía que nos dejó. Y bueno, también quiero aprovechar el espacio para también el reconocimiento a la doctora María del Refugio Ávila, por supuesto, quien también estuvo como secretaria ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres. Así es, Sonia. Es, es increíble, de verdad. Yo creo que las personas que estuvimos tan cerca de ellas todavía no acabamos de creer lo que pasó. El pensar que ya no están y que se fueron juntas el mismo día, de verdad, es de no creerlo. Fíjate, hace rato reflexionaba, Sonia, esta oficina que te decía al principio del Consejo Estatal de Población, la última directora, esto transitó y se convirtió en la Dirección de Población, y la última directora fue justamente la doctora Ávila. Fíjate, este ciclo lo abrió la licenciada María Elena en los años 80 y lo cierra la doctora Ávila aproximadamente en 2017, si mal no recuerdo, eh, cierra la, la Dirección de Población. Pero hasta en esa parte estaban ellas vinculadas. Me pareció eso como que me cayó el 20, no, no lo había yo reflexionado. Y la verdad, Sonia, eh, al menos yo te tengo que comentar, mi trabajo operativo en el instituto en el que yo he estado afortunadamente desde su inicio, era más directo con la doctora Ávila. Todos los temas de planeación estratégica, todos los temas de evaluación, de verdad, yo tuve la fortuna de poder trabajar con ella y aprender muchísimo de la experiencia previa que tenía ella en, en otros espacios, siempre en puestos de toma de decisión, siempre como líder en otros espacios. La experiencia en términos 
de la planeación estratégica tan importante para el funcionamiento de una institución gubernamental, definitivamente los aprendí de ella. Así como yo estoy segura que un grupo de compañeras también lo, lo hicieron, la experiencia personal, eh, Sonia, de verdad, para mí fue muy relevante acompañarla en este proceso. Recuerdo cuando fuimos a recorrer, recorrimos 26 cabildos de la entidad, 26 cabildos donde nos recibieron para poder abordar y platicarles un poco acerca de qué era esta cuestión de la transversalidad de la perspectiva de género, aterrizarla también a las, a las instancias municipales, a, los, a las presidencias municipales, Reuníamos al Cabildo, Sonia, estaban las alcaldesas, los alcaldes, estaba todo el ayuntamiento y créeme que esta experiencia la tendré siempre, siempre muy presente. Aprendí muchísimo el, el poder tener ese contacto tan cercano. Ahí entendí yo la importancia, Sonia, eso lo hemos hecho también desde mi gestión, de estar siempre trabajando de la mano con todos los municipios. Es muy importante y ahí fue donde entendí yo esa importancia cuando platicábamos con las alcaldesas, con los alcaldes, de un tema que para ellas era, era nuevo, era, era desconocido, y tener, eh, aprendí esta, esta sensibilidad de poderles transmitir, que tenía la doctora para transmitir esta información y sobre todo orientarlos en la aplicación. A veces la teoría es una cosa, pero cuando lo vas a aplicar ya te cambia el esquema. Había que un poco acompañarlos en este proceso y de verdad es una de las experiencias que yo más agradezco es una de las experiencias que más me fortaleció a nivel profesional, el poder trabajar de primera mano con los ayuntamientos este tema que a veces es muy complejo, es difícil a veces de, de entender, pero tuve muy buenas maestras, Sonia, de verdad, y tuve la oportunidad de aprender a hacerlo con ellas. Y créeme que en esta gestión es algo en lo que hemos insistido muchísimo, el llegar a las instancias municipales, el lograr, que también participen, que se coordinen, que se incorporen en los procesos que estamos trabajando desde el Instituto. Pues nuestro agradecimiento por siempre y también nuestro agradecimiento eh, por esta entrevista en este programa especial que estamos eh, produciendo desde el Instituto Estatal de las Mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias y un saludo a todo el auditorio, Sonia. Hasta luego. Gracias. Y nos vamos a quedar con una pequeña semblanza que nos habla de toda la trayectoria de la licenciada María Elena Chapa. Vamos a la semblanza y luego nos vamos a la pausa. María Elena Chapa Hernández Egresada de la Escuela Normal Miguel F. Martínez, licenciada en Filosofía, maestra en Filosofía y en Recursos Humanos. A lo largo de su carrera, ocupó varios cargos como funcionaria pública en Educación, Salud y Población, así como en organismos internacionales. Fue conferencista y consultora estatal, nacional e internacional, diputada federal, senadora de la República, diputada local y presidenta ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres en Nuevo León. A lo largo de su trayectoria, defendió y promovió el respeto a los derechos de las mujeres, destacando su trabajo a favor de la paridad de género en candidaturas. Más allá de su militancia partidaria, promovió las políticas públicas de igualdad y el cumplimiento de las cuotas de género y después la paridad. Por su lucha por la igualdad, fue galardonada con el Premio de México 1995 a la mujer que hace la diferencia del Foro Internacional de Mujeres. Recibió la presia Nuevo León 2008 al mérito político. En 2009, el Congreso del Estado reconoce su trayectoria en el ámbito social, cultural y político de Nuevo León. El 20 de septiembre del 2015, el municipio de Monterrey le hace entrega del reconocimiento público Mujer Región Montana Ejemplar. El Congreso del Estado le otorga reconocimiento por sus tareas políticas a favor de las mujeres. El 30 de septiembre de ese mismo año, la Comisión Estatal Electoral le entrega reconocimiento por el impulso a la paridad. Publicó importantes obras de educación y humanidades, así como un gran número de artículos y ensayos relacionados con la política actual y la problemática de las mujeres contemporáneas. El feminismo está unido a la palabra justicia, justicia laboral, justicia frente a la violencia, justicia frente a todo. María Elena Chapa Hernández Seguimos aquí en Hablemos de Igualdad, en este pequeño homenaje que estamos haciendo a la trayectoria, a la vida de María Elena Chapa. Y vamos a platicar en un momento de una de sus recientes iniciativas, que es la conformación de un grupo que se llama Paridad 
Nuevo León. Para eso tenemos a una de sus integrantes, quien amablemente nos concede esta entrevista. Pero antes quiero recordarle que los servicios de atención jurídica, psicológica y de trabajo social en el Instituto Estatal de las Mujeres se siguen ofreciendo. Háblenos, por favor, comuníquese vía redes a Mujeres ML, pero también puede marcar los siguientes teléfonos, 811-300-5391, también el 811-348-75, el 811-350-06, 811-783-8350 y 811-784-5253. Estos son los números que constantemente están apareciendo en nuestras redes sociales, también para usted que nos está siguiendo a través de Facebook, pues van a aparecer en la pantalla. Hay muchas vías de comunicación para que usted esté eh, platicándonos de sus dudas, de sus necesidades de servicios. Y bueno, ya sin más preámbulos, quiere, quiero presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Es la maestra Elisa Estrada. Ella es integrante fundadora de la red Mujeres Paridad, pero ella también es especialista en políticas públicas, en planeación estratégica, electoral, municipal, en desarrollo sostenible, en prevención social y también, por supuesto, en género. Bienvenida, Elisa. Un gusto que estés aquí con nosotras. Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí en este programa tan importante de este instituto que ha marcado un parteaguas en la vida de las mujeres de Nuevo León. Gracias por, por invitarme y sobre todo por participar en este homenaje a María Elena Chapa y a la doctora Refugio, María Refugio Adi. Claro que sí. Y pues fíjate, fue una semana este, muy triste, pero también con grandes, eh, recordando grandes aprendizajes que nos dejaron ambas. Entonces quiero que nos platiques de esta iniciativa eh, que lideró eh, la licenciada Chapa, que también estuvo la doctora Ávila. ¿De qué se trata esta iniciativa Paridad Nuevo León? Sí, mira, hace un poco más de un año eh, nos convocó la licenciada María Elena Chapa en esa famosa casona de, de Morelos 844 Oriente, eh, precisamente con la doctora Ávila, que nos convocó en un inicio un puñado de mujeres, terminamos por ser 36, incluyendo las a ellas dos, ahora quedamos 34. Y eh, la propuesta era, ¿qué sigue después de la paridad en todo? ¿Qué pasa después de la reforma nacional de paridad en todo? ¿Qué es lo que nos toca por hacer? En el caso particular de Nuevo León, identificamos de inmediato dos momentos. Uno era eh, toda la parte del proceso legislativo, que aún está pendiente. Eh, existen estas nueve reformas constitucionales a nivel nacional que tienen que homologarse en el país y que son asignatura pendiente en Nuevo León. Y otro de los momentos que, que advertíamos era la necesidad de dar un impulso a las mujeres para que la paridad fuera real en estas elecciones. Conocen ustedes muy bien todos los elementos mediante los cuales esta historia, desde las cuotas hasta la paridad, han venido presentándose mediante formatos de fraude a la ley, de, de buscar esos pequeños resquicios en los que las mujeres eh, no participaran en igualdad de circunstancias, ¿no? no participaran con el mismo apoyo que participan los varones. Y bueno, pues la tarea era este impulso. Así inicia. La Red Paridad trabajamos ampliamente durante este más de un año que acaba de pasar con la legislatura para efecto de que se aprobaran las iniciativas pendientes. Nuestra voz se tiene que escuchar. Pero no nada más es restringirnos al, al ámbito público. Debe haber paridad en las universidades públicas y privadas. Debe haber paridad en las empresas. Debe haber paridad en este mundo. Bien se dice que este, el siglo XXI es el siglo de las mujeres, pero ese siglo de las mujeres no nada más es por la valía que las mujeres tenemos, sino porque venimos de un siglo XX patriarcal, excluyente, violento, porque la única forma de construir un siglo XXI incluyente, sensible, en el que las brechas se disminuyan, tiene que ser con la inclusión de todas y de todos, empezando por la primera gran exclusión que es la de más de la mitad de la población, que somos las mujeres. Pero además, conociendo transversalmente este segmento, pues estaríamos incluyendo a más de la mitad de las personas indígenas, a más de la mitad de las personas jóvenes, a más de la mitad de las personas con discapacidad, 
a más de la mitad de las personas migrantes, a más de la mitad de las personas que tienen extrema pobreza o alguna clase de vulnerabilidad. Entonces, simplemente cumplir con esta, con esta inclusión de las mujeres, se cumple muchísimo la agenda de pendientes que tenemos con los objetivos del nuevo milenio y ahora con los objetivos del desarrollo sostenible. Pues bueno, hay que estar muy al pendiente entonces de que estos avances se sigan dando, obviamente reconociendo el gran impulso que dio a este tema a la licenciada María Elena Chap, a quien pues siempre eh, le estaremos agradecidas y recordándola. ¿Te parece, Elisa, que vayamos ahora a una semblanza de la doctora María del Refugio Ávila? Y te agradecemos claro. mucho que hayas estado hoy con nosotros en esta entrevista. Muchas gracias, agradecida a nombre de la Red Paridad y todas sus integrantes con este espacio que nos brindan y con este homenaje que hacen a cada una de ellas. Muchísimas gracias. Gracias, buena tarde. Buena tarde. Vamos a un corte y regresamos. María del Refugio Ávila, médica egresada de la Universidad de Monterrey, con posgrado en la especialidad de Medicina Familiar, con maestría en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana. Se desempeñó en la Administración Pública Federal por más de 25 años como directora de diferentes unidades médicas del Instituto Mexicano de Seguro Social, con preparación en planeación estratégica, en economía de la salud y en fortalecimiento directivo general, en bioética y arbitraje médico. Evaluadora Nacional del Premio de Calidad IMSS, fue directora de programas de asistencia social del DIF Nuevo León y presidenta del DIF Municipal Benito Juárez Nuevo León. Fue presidenta del Comité de Investigación de la Especialidad de Medicina Familiar por nueve años, integrante y cofundadora de Niñas Siglo XXI AC y de diferentes sociedades y asociaciones médicas de salud pública y calidad. Recibió una serie de reconocimientos por su desempeño y liderazgo en materias de administración, productividad, asistencia social y salud. Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres de 2003 a 2016 consejera en el Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores. Hoy la despedimos. Descanse en paz. María del Refugio Ávila. Y justo en el marco de la conmemoración del Día de la Juventud, esa población que está inmersa en nuestro mundo y de la cual también recibimos muchas aportaciones, pero que está en proceso todavía de desarrollo. Déjeme decirle que en el mundo actualmente hay 1.200 millones de jóvenes de 15 a 24 años, lo que representan el 16% de la población mundial. Para el año 2030, fecha límite, para lograr los objetivos del desarrollo sostenible, se estima que la cantidad de jóvenes, hombres y mujeres habrá aumentado en un 7%, llegando casi a los 1.300 millones de habitantes. Entonces, por eso es importante hablar de este grupo de población, hablar de sus retos, de sus desafíos, hablar de las políticas públicas que hacen falta para atender sus necesidades. ¿Le parece si vamos primero a un sondeo y luego regresamos para presentarle a nuestra invitada de hoy? Creo que se necesitan más oportunidades de trabajo laborales en cuanto a que hay personas que estudian y trabajan a la vez, entonces sería bueno que eh, las universidades puedan hacer, eh, conversar con los maestros y que estos den más pla eh, plazo en la entrega de trabajos a los estudiantes, igual en las calles, un poco más de seguridad, de guardias, de policías en las esquinas, porque uno, bueno, como es turista, a veces no sabe a quién preguntar, a quién recurrir, entonces ellos estaría muy bien que estén ahí. Nosotros jóvenes tenemos la necesidad, creo yo, que nos faltaría un poco más de iluminación, eh, un poco más de vigilancia en sí para nosotras, tanto mujeres que somos, eh, estar un poquito más seguras, ¿no? Y también como turistas, ¿no? A veces nos sentimos eh, vistos por todos, entonces eso. Además, como dijo mi compañera, eh, que se abran más campos laborales para los jóvenes, ya que trabajan y estudian, ¿no? Este, pues más oportunidades de trabajo, fuente de empleo, eh, ya que cuando terminamos nuestra carrera de estudiar nos piden alguna experiencia y como vamos terminando la carrera, pues estamos sin experiencia y muchas veces eh, en eso se fijan las empresas y no nos dan la oportunidad del trabajo. Eh, bueno, las necesidades son los jóvenes, 
yo hablando como mujer, este, bueno, sería que más seguridad para nosotros las mujeres, que se nos apoye más este, con los precios de los camiones, que a veces están muy elevados para nosotros que somos estudiantes. Bueno, nos gustaría tener prestaciones de ley en nuestros trabajos, también tener trabajos dignos, eh, también eh, tanto como mujeres como jóvenes poder salir a la calle, ahorita estamos en pandemia, pero en una situación normal como poder salir a la calle en las noches, poder eh, viajar sin tener miedo de que nos vaya a pasar algo. Nos acompaña la licenciada Alejandra Cervantes Martínez, ella es la responsable del Sistema de Indicadores de Género del Instituto Estatal de las Mujeres. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, Alejandra. Muchas gracias, buenas tardes. Un gusto, como siempre, estar en, en su programa. Eh, y sí, pues como tú bien refieres, Sonia, eh, pues este grupo de eh, población joven que de acuerdo con criterios de, la, eh, de las Naciones Unidas eh, han establecido que los jóvenes eh, son aquellas personas que tienen entre 15 y 24 años, pues es una población, es un grupo que es muy relevante para el país y desde luego para nuestro estado, ¿sí? Eh, así como tú ahorita mencionabas de datos a nivel nacional, pues quiero primero ubicar eh, la situación de nuestro estado con relación al dato nacional. Fíjate que de acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, eh, nuestro estado ocupa el lugar número séptimo en población. Aquí eh, radica el 4.5% de la población eh, del país. ¿Sí? Hace 10 años, bueno, alrededor de 10 años en el censo del 2010, nuestro estado ocupaba el lugar número 8 con el 4.1% de participación en cuanto a la población nacional. Entonces, en el 2020 vemos que hay más población que habita, que se eh, ubica geográficamente aquí en nuestra entidad, ¿sí? Y para entrar en materia, pues como bien tú refieres, ¿sí? eh, aquí en nuestro estado, eh, hablando de mujeres, ¿sí? eh, las mujeres eh, de Nuevo León, ¿sí? eh, que en el 2020 eh, las mujeres jóvenes de 15 a 24 años ¿sí? eh, fueron de alrededor de 480 mil mujeres, ¿sí? Mujeres jóvenes, eh, entonces esta población representa el 17% de la población de mujeres de la entidad. ¿sí? Eh, este porcentaje eh, es un porcentaje similar al que se registró en el 2010. ¿sí? Vemos que en este grupo de edad pues es más o menos eh, constante la participación que ha tenido eh, en dos en el 2020 y en el 2010, ¿sí? Y algo, una característica, ¿verdad?, que, se, que tenemos aquí en, en el estado de Nuevo León es la concentración, ¿sí? Eh, de toda la población de la entidad, ¿sí? Eh, la mitad de la población radica en cuatro municipios, que son eh, Monterrey, Apodaca, Guadalupe y General Escobedo, ¿sí? Y hablando de la población... Eh, joven, de mujeres, ¿sí? También observamos que eh, la mitad de la población joven de mujeres del estado radica en estos cuatro municipios, es decir, que eh, por cada 10 mujeres jóvenes de Nuevo León hay eh, 50, ¿sí? perdón, por cada 10 hay 5 que habitan en estos cuatro municipios. Entonces, de igual manera vemos que hay una concentración en cuanto a las mujeres jóvenes en estos cuatro municipios. Si yo eh, revisara la información del 2010, encontraría que en estos cuatro municipios, en aquel entonces, habitaba el 60% de las mujeres jóvenes. ¿sí? ¿Por qué antes el 60 y ahora el 50? Bueno, porque eh, eh, Sonia, seguramente, pues tú como conocedora también de la información, eh, como usuaria, eh, conoces que aquí en el estado de Nuevo León ha habido municipios de ultra crecimiento, los municipios periféricos como General Suazua, eh, Esquería, García, Juárez, El Carmen, ¿sí? Y es por eso al moverse eh, alguna población a estos municipios eh, eh, periféricos, 
eh, hace que en estos cuatro municipios, que son los más grandes de la entidad, ¿sí? la participación de mujeres jóvenes descienda del 60% al 50%. Aún así, ¿sí? el hablar de que la mitad de las mujeres jóvenes de Nuevo León está en estos cuatro municipios, pues eh, nos da un panorama, ¿verdad?, de cuáles son eh, los retos que tenemos para, a final de cuentas, poder cumplir con eh, las necesidades de servicios, entre ellos educación, eh, trabajo. ¿Qué más podemos comentar con relación a las mujeres jóvenes? Bueno, en el tema de educación, ¿sí? eh, Nuevo León pues, se, se distingue en este, en este tema a nivel nacional. Aquí tenemos, por ejemplo, que eh, de acuerdo a los resultados del Censo 2020, eh, eh, la población de mujeres jóvenes, que recordemos que hablamos de las mujeres de 15 a 24 años que asiste a la escuela, se ubicó en el 44%, ¿sí? Y este porcentaje fue mayor al que se registró en el 2010, que fue de alrededor del 38%, ¿sí? Pero aquí es importante empezar a distinguir entre grupos de edad, el grupo, eh, si bien hablamos que los jóvenes son de 15 a 24, vale la pena ¿sí? empezar a revisar eh, la, el comportamiento de la población, por ejemplo, de 15 a 19 y de 20 a 24. ¿sí? ¿Qué tenemos en estos grupos eh, con el tema de asistencia? Bueno, por ejemplo, en el grupo de edad de 15 a 19, ¿sí? el porcentaje de mujeres que asisten a la escuela es del 63%, mientras que las mujeres que no asisten, jóvenes, representan el 37%. En contraparte vemos que en el grupo de mujeres de 20 a 24, ¿sí? Eh, la asistencia es menor, ¿sí? Recordemos, las mujeres jóvenes de 15 a 19 años asisten en un porcentaje del 63%, mientras que las mujeres de 20 a 24 años es del 27%, ¿sí? Entonces, en este grupo de 20 a 24 años, el porcentaje de no asistencia a la escuela es del 73%, ¿sí? Y bueno, pues en este grupo precisamente de 20 a 24 años, pues tenemos ya población de mujeres jóvenes, pues que ya incluso están incorporadas al mercado laboral o incluso eh, se dedican a otro tipo de actividades como puede ser eh, el, el trabajo eh, de actividades domésticas, ¿sí? Eh, ¿Qué otra información vemos importante, por ejemplo, en cuanto al tema de educación, Sonia? Bueno, pues, eh, el tema de alfabetismo, pues aquí en el caso de Nuevo León, como referíamos hace un momento, en el tema de educación, nuestro estado, pues, es eh, punta de lanza, ¿sí? Eh, los, tiene muy, buena, muy buenos eh, indicadores, en el tema de educación y en el caso, por ejemplo, de alfabeto, tenemos que eh, la población de jóvenes, de mujeres jóvenes, ¿sí? eh, an analfabetas. En el caso de Nuevo León, hablamos que en las mujeres de 15 a 19 años, el porcentaje es de 0.2, mientras que a nivel nacional, en este grupo de 15 a 19, el porcentaje es de 0.7. Sí, casi el 1%. Y en el grupo de edad de 20 a 24 años, el porcentaje de analfabetismo es de 0.3 aquí en nuestra entidad, mientras que a nivel nacional es del 1%. ¿sí? Son porcentajes muy bajos, ¿sí? prácticamente ya en nuestra población es eh, alfabeta, pero bueno, hay un mínimo porcentaje. Pues muy interesante todo lo que nos comentas, Alejandra. Para seguir platicando de esto, eh, yo creo que había que preguntarnos también cómo está siendo la situación para los jóvenes y también para las jóvenes, porque sí hay unas condiciones diferenciadas según el sexo. 
Entonces, ¿te parece si vamos a una pausa? Y ahorita regresamos para seguir platicando de esto. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva cápsula. Mi nombre es Stephanie Valderas y soy promotora del Instituto Estatal de las Mujeres del programa Paimer. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que son los derechos sexuales y reproductivos. Entre ellos está el decidir sobre mi cuerpo y mi sexualidad, el decidir sobre mi vida reproductiva. ¿A qué nos referimos con esto? Yo decido si quiero tener hijos o hijas y si los deseo tener es que con qué cantidad de tiempo o cuántos. Nadie me puede estar forzando a tener más hijos o hijas. También el decidir con quién o quiénes me relaciono. Si yo ya decidí comenzar mi vida sexual reproductiva, debe ser de una manera responsable. ¿A qué nos referimos con esto? A cuidarnos con métodos anticonceptivos. Nadie me puede obligar a mantener relaciones sexuales si yo no lo deseo. Entre otros derechos está el derecho a vivir libre de violencia, el derecho a vivir libre de discriminación y el derecho a la igualdad. ¿A qué nos referimos? No importa nuestra edad, no importa nuestro sexo, no importa nuestra identidad sexual, siempre tenemos los mismos derechos. Si quieres saber más sobre estos temas, puedes seguir viendo nuestras cápsulas en nuestra página de PyMed Nuevo León. Si consideras que se están violentando alguno de estos derechos, puedes contactarnos a nuestros números de emergencia o a nuestras redes sociales. Muchas gracias por su atención. Las necesidades que tenemos es que bueno, los que somos estudiantes también tengamos la oportunidad de tener un trabajo estable en el que no, no se pida tanta experiencia porque pues al fin y al cabo somos estudiantes lo que necesitamos es ir agarrando experiencia, conocimiento mientras vamos terminando la carrera. Eh, pues falta de, de empleo laboral, o sea, trabajo. Okay. Eh, pues cuando terminamos la carrera, pues no nos contratan por falta de experiencia. Tal vez, perdón, un mejor eh, salario, mejores prestaciones, que se les dé como que un poquito más de confianza en que pues, ellos puedan hacer las cosas o que puedan llegar a, a tener un mejor puesto en algún futuro. Eh, sobre todo ahorita por el COVID, que sea la vacuna para todos igual, la misma, que no anden comprando de una, de otra y de otra, o sea, que hubiera sido una para todos y más que nada para que todo fuera parejo. Gracias por permanecer aquí con nosotras en Hablemos de Igualdad. Le recordaba al inicio del programa que seguimos dando la atención en área psicológica, jurídica y de trabajo social. Marque los números que les dimos hace un momento si usted tiene la necesidad de la atención, pero también consulte nuestras redes. Desde nuestras redes sociales estamos de manera permanente y constante poniendo los números, pero también le estamos dando la información correspondiente a cursos, correspondiente a información de actualidad. También les, le damos también acceso a algunos enlaces de también información relevante que hay, por ejemplo, de otras dependencias o de eventos relacionados con el quehacer del Instituto Estatal de las Mujeres, todo para beneficio de usted. Recuerde que tenemos la sección de diálogos del CEDOFEM, donde también hay un panel de especialistas con diferentes temas, pero también tenemos el de Saberes Feministas, donde le damos a conocer la vida y obra de mujeres que han luchado por los derechos de las mujeres, no solamente en nuestro país o en nuestra localidad, sino también en el mundo. Y por último, pues también le quiero comentar que desafortunadamente la estadística, los números en relación a la pandemia siguen siendo a la alza. Por eso le pedimos que siga, siga con los cuidados, no bajemos la guardia, es muy importante cuidarnos entre todos entre todas. Y bueno, ahora sí vamos a darle continuación a nuestra entrevista. Veíamos en el sondeo eh, lo que nos dicen los y las jóvenes en relación a sus necesidades. Y vemos que un tema importante para ellos es el tema laboral. Pero sí quisiera preguntarle a nuestra invitada, eh, ¿cómo son las condiciones para los y para las jóvenes? Porque obviamente sí vemos que hay una situación diferenciada entre unos y otras. ¿Qué nos puedes platicar de esto, Alejandro? Pues sí, y fíjate que efectivamente esto que están eh, comentando eh, eh, a través de los sondeos que ustedes realizan eh, respecto a los retos, a la situación en la que eh, y los jóvenes de Nuevo León, pues a final de cuentas está eh, pues en las cifras, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del Censo de Población 2020, ¿sí? observamos que para los jóvenes, ¿sí? 
para los varones entre 20 y 24 años, ¿sí? eh, la población que está económicamente activa, que son aquellos que están trabajando o que están en busca de un trabajo, ¿sí? representan prácticamente el 80% que están en esta situación. Mientras que en el grupo ¿sí? el menor, que es el de 15 a 19, ¿sí? pues en este caso el, la población de jóvenes varones que están eh, en situación de población económicamente activa llega al 38%. ¿sí? Cuando observamos la información de las mujeres jóvenes, ¿sí? pues vemos que contrastan los datos, por ejemplo, hablando de las mujeres de 20 a 20. ¿Sí? La población económicamente activa alcanza el 55%, ¿sí? Que la población económicamente activa es la población que está trabajando o está buscando incorporarse al mercado laboral, el 55%. Mientras que en el caso de los hombres, los de 20 a 24, ¿sí? Llegan prácticamente al 80, ¿sí? Pues hay una diferencia considerable, ¿sí? Y en el grupo de las mujeres de 15 a 19 años, la población económicamente activa eh, llega al 24%, mientras que en el caso de los hombres, sí, llega al 38%. Esto se puede ver un poquito, eh, se puede desmenuzar un poquito más cuando vemos eh, a la población ¿sí? que no realiza una actividad económica. Eh, por ejemplo, en el caso de los hombres, ¿sí? eh, vemos que los de 15 a 19 años, ¿sí? en su mayoría, eh, están estudiando, el 86% están en situación de o en condición de estudiante. ¿sí? En el caso de las mujeres, ¿sí? también vemos que un porcentaje importante importante está estudiando, aunque es menos la proporción, el 75%. Pero, ¿qué pasa con el otro grupo? El grupo de 20 a 24. Bueno, aquí empezamos a ver diferencias contrastantes. Por ejemplo, en el caso de los varones de 20 a 24 años, ¿sí? Mientras que el 80% eh, sigue estudiando, ¿sí? Eh, tenemos que el 3% se dedica a los quehaceres del hogar, se dedica a ayudar en casa, ¿sí? A diferencia de las mujeres, en las mujeres de 20 a 24 años que no realizan actividades económicas, ¿sí? Fíjense cómo el 37% es, está en situación de estudiante, mientras que el 55% se dedica a los quehaceres del hogar, ¿sí? Sí vemos que eh, hay un porcentaje menor en el caso de las mujeres, tanto eh, que están en situación de estudio, ¿sí? Como que están en, en situación eh, de población económicamente activa, ¿sí? Si bien los hombres eh, manifiestan que tienen dificultades, pues en el caso de las mujeres eh, todavía la situación es más contrastante y seguramente eh, pues tienen mayores dificultades. Y esto seguramente es, Sonia, porque para que la mujer pueda incorporarse al mercado laboral, eh, seguramente tiene que eh, tener una serie de, de situaciones ¿verdad? ya resueltas. La, el porcentaje de población que no se dedica a alguna actividad económica ¿sí? y que es estudiante, es del 86%, mientras que en el grupo de edad de 20 a 24 es del 80, ¿sí? Pero cuando vemos la información de las mujeres jóvenes, aquí empieza, es, es donde empezamos a ver información más contrastante. En el caso de las mujeres de grupo de 15 a 19, vemos que el 75% es estudiante, pero ya en el siguiente grupo, ¿sí? En el de 20 a 24, ¿sí? Eh, en situación de estudiante es el 37%, ¿sí? La mayor población se dedica a quehaceres del hogar, ¿sí? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues sí, efectivamente, eh, como seguramente refirieron en su sondeo, en el caso de las mujeres, pues tienen más dificultades para incorporarse al mercado laboral, ¿sí? En contraste con los hombres, 
¿sí? Y es seguramente porque para que una mujer pueda incorporarse al mercado laboral, requiere de tener ciertas situaciones resueltas. Si la mujer ya está en pareja o si la mujer ya tiene hijos, pues en primera instancia requiere tener solucionado el tema de los cuidados de los hijos o de los cuidados del hogar, ¿sí? A diferencia de los hombres que por lo general, pues siguen teniendo el rol de proveedores, ¿sí? Entonces, pues sí, definitivamente esto que están mencionando en los sondeos de las dificultades, pues se refleja en los datos. Y bueno, yo quisiera hacer una mención que es importante por eso la participación de las y los jóvenes, Alejandra, eh, haciendo ciudadanía, exponiendo su problemática, eh, levantando la voz, haciendo uso de las redes sociales, por ejemplo. Y les quiero comentar que, bueno, hay instituciones muy específicas, especializadas en la atención a este grupo de población. Por ejemplo, está el Instituto Estatal de la Juventud eh, para conocer sus servicios y, y lo que ofrece, pues basta con que entren a las redes sociales del Instituto Estatal de la Juventud y ahí van a encontrar mucha información. Pero también desde la sociedad civil hay muchos grupos, por ejemplo, conocemos al de Y Yo Por Qué No, entonces ese es un grupo de sociedad civil que está enfocado mucho en temas de igualdad entre las y los jóvenes. Entonces yo creo que es importante que las y los jóvenes eh, pues expresen eh, que hagan que se escuche su voz precisamente para apoyar al sector público, incluso pues también al sector privado en las estrategias, en los programas, en las iniciativas que tienen para atenderlos, porque nadie mejor que ellos para hablarnos también de su problemática, ¿verdad Alejandra? Desde tu punto de vista, ¿hacia dónde tendrían que a partir de las políticas públicas en el futuro para la atención de esta población. Bueno, mira, en el caso del tema de las mujeres, eh, en cuanto a la incluso mercado laboral, sí, pues es eh, creo necesario el ir realizando eh, las prestaciones o asistencias. O, a, o condiciones en las que una mujer pueda incorporarse al mercado laboral y que pueda tener de alguna manera resuelta este tema de los cuidados. ¿sí? Eh, luego de pronto vemos eh, inclusive en algunos sectores que ya empiezan, eh, Sonia, por contratar personas ya más grandes y ¿sí? después de los 40. ¿Por qué? Porque normalmente esta situación del cuidado del hogar y de los hijos ya la tienen resuelta. Pero, ¿qué pasa con las mujeres jóvenes? ¿sí? En donde todavía vemos una serie de situaciones, pues, no explícitas, ¿verdad? Que les dificulta incorporarse al mercado laboral. Yo creo que el gobierno debiera enfocarse en la parte de cuidados, ¿sí? De guarderías, el, el eh, sensibilizar a las empresas de que, por, no porque una mujer tenga hijos pequeños o no porque esté en, por iniciar eh, su proceso de reproducción, va a demeritar su desempeño, ¿sí? Si algo tenemos las mujeres precisamente es esta cualidad eh, de organizarnos, ¿sí? Y de, de cumplir, ¿sí? Entonces, yo creo que por ese lado es relevante que el, eh, aquí en gobierno eh, del Estado y como sociedad civil empezamos a empecemos a trabajar en ese tema. ¿sí? No se diga, pues aquí en el caso de nuestro estado, si bien el sector eh, de servicios y de comercio está muy desarrollado, el sector industrial también. Y normalmente en el sector industrial, pues sabemos que las jornadas son este, matutinas, despertinas y nocturnas, ¿no? Entonces, eh, ir viendo el dar esas facilidades para que la mujer pueda incorporarse y que se quiten de esas ideas de que... Eh, una mujer con hijos pequeños o que va a empezar en, en su edad reproductiva es menos, es, es genera menos riqueza ¿sí? en cuanto al trabajo. Entonces hay que trabajarle por ahí. Muchas gracias Alejandra, gracias por estas aportaciones que eh, nos das para eh, la atención de las principales problemáticas que enfrentan eh, la población juvenil. De nada, a la orden Sonia y mucho gusto de estar con ustedes. Gracias, buena tarde. Hasta luego. Pues bueno, así llegamos a la conclusión de nuestro programa. Le agradecemos que nos haya acompañado hoy en Hablemos de Igualdad. Agradecemos en la producción a Socorro Alonso Agavi Saldaña, en los controles a Hilda Magallanes, 
en la transmisión de redes a Yadmín González. Ya usted, por supuesto, que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Hablemos de Igualdad. Thank you.